今天啊，我们来讲一讲最近发生的围绕着两场饭局背后的故事啊。第一场饭局发生在七月九号，前一段时间啊，美国的财政部长耶伦访问中国，在北京见了前副总理刘鹤、现任的副总理何立峰，也包括现任的国务院总理李强。最近一段时期啊，中美关系一直是剑拔弩张啊，在经济领域内也是摩擦不断。所以呢，美国的财政部长耶伦在这个时间点访问中国啊，也引起了媒体的高度关注啊。这耶伦呢，原先是美国加州大学伯克利分校的经济学教授，她的丈夫啊也是一个诺贝尔奖金的获得者，夫妻双方都是学霸。后来他就进入到了美国政府啊，担任了美国政府的财政部长。长期以来啊，他对中国政府的态度一直比较温和，主张中美这两个贸易大国之间啊，尽量在经济领域内还是要做到互惠互利啊，不要脱钩，也没有办法脱钩。所以耶伦这次访华，很多人都解读为啊。在中美关系日益紧张和冲突的情况下，看能否在经济领域内率先融冰。七月九号这一天啊，网上就披露消息说，耶伦在北京啊，跟国内的八位女性经济学者共进午餐，然后还传出来这照片，还有他们一起吃饭的那个菜单，还有烤鸭呀、啊、什么之类的。我看了一下，倒也不是很贵啊，十来个人一共吃了一千七百块钱啊。但是这个。新闻传到网上之后啊，国内的小粉红立刻就炸了。为什么呢？他们说：“你想想，这耶伦是谁呀、啊？美国政府到中国访问的官员，而这个饭局中间并没有中国政府的官员作陪哦。那也就是说，这八名女性的经济学者跟耶伦吃饭，这是私下的行为，没有中国政府的官员在。那私下的行为是干什么呀？那耶伦肯定是刺探中国的经济情报啊。还有。”你这些女性的经济学者没有通过有关部门的安排，你就跟耶伦在一起吃饭，你这立场有问题啊！这不就是里通外国吗？还有人说，这些女性的经济学者一看都是女权，说女权加汉奸这两个标签一贴，那这些人基本上啊，也就被打入到万劫不复的地位了啊！然后大家就开始按图索骥啊，就查到底是什么人参加了这场饭局。第一个被查出来的就叫郝景芳。郝警方这个饭局之后啊，他不知道是发了朋友圈还是发了新浪微博啊，还把他整个吃饭过程中间都谈了一些什么，做了一个摘要。那大家一下子就直奔郝警方而去了啊。这郝警方啊是清华大学的一个经济学博士，但是呢，他比较擅长写科幻小说，他写过一本小说叫《北京折叠》啊，但这本小说我也没看过啊。然后紧接着大家就开始对他进行人肉啊，一查。这郝警方在二零一二年的时候就曾经受邀访问过美国，在那儿还谈论什么科幻小说创作过程中间的女性形象。那你想想，十年前就跟美国政府勾勾搭搭的了，里通外国的证据啊非常扎实啊。紧接着继续人肉他，说这郝警方啊自己还办了一家公司，这公司呢跟自己的员工啊，这好像那个薪水之间还发生过劳务纠纷，还有人扒坟。查这个郝警方过去的微博啊，说在白纸运动过程中间，他支持那些学生，那在中国现在罪过就大了，对吧？郝警方当时发微博说啊，有些有些学生在校园纠纷过程中间，如果找不到工作，他们的公司愿意提供正职和兼职都可以。那你想想，这凭这就是跟党和政府作对的人，又跟耶伦勾勾搭搭，那肯不就是汉奸卖国贼吗？对吧？所以有些人就问。这个郝警方，你为什么要参加这场宴会啊？郝警方说，耶伦呢是对中国比较友好的一个经济学家，也是政府官员。很多人就说了，耶伦这种人跟中国还友好，说耶伦就不主张卖给中国敏感的商品啊，这是对中国友好吗？要是对中国友好的话，应该把 F 三十五的卖给中国。那他没有卖，那就说明耶伦这种人，你看到了吗？其实对中国根本不好，你还说他跟中国关系比较友好。生生把“郝警方”这三个字送上了热搜啊！这是第一个人，第二个人叫刘倩。刘倩呢是《经济学人》大中华区的总裁啊。《经济学人》这个杂志啊，国内的知名度可能不是很高，但在国外知名度很高啊。它实际上是一本媒体杂志，但同时呢又有比较强的学术背景啊，影响还是比较大的。那国内的小粉红就都知道，这《经济学人》是个反华媒体，所以刘倩实际上也有问题。你看，这反华媒体的头头吗？就跟耶伦在一起，这个去吃饭呢。
。刘倩呢，在国内吃完饭之后，人家没有发微博啊，但是在推特上发了一个，他跟一轮的合影，而且《经济学人》第二天人还发了一篇文章，他不太在意啊。紧接着，后来他们又继续扒，又扒出一长串名单，说有李以宁的学生刘淑薇，还有北京大学国发院的教授李玲，但后来证明这些都是谣言啊。因为李玲也好，刘淑菲也好啊，现在年纪都比较大了，都六十岁靠上了。但大家看那张照片啊，实际上那天参加午宴的那些女性的经济学者都比较年轻啊。这李玲其实我还采访过，李玲呢是在中国啊做医改研究方面的专家，她是主张以公立医院为核心进行医改，反对大力发展民营医院啊。事实上，中国的医改基本上也是按照李玲的这个方案来进行的。当然，在长期以来，在业界也是存在着很大的争议啊。但显然，这两个人实际上那天并没有参加。但是，其他到底是谁参加了，到现在也没搞清楚。我估计也没有人敢承认呢、啊，因为一旦承认了，就立刻被贴上汉奸卖国贼的标签啊。就包括那刘倩，虽然他在国内他没有发微博，有的人就追到他推特下面去了，然后就底下就说鬼子认证，说你这个就是汉奸卖国贼，就直接在那骂啊。一场饭局就搞得这么大动静啊！我是真没想到啊！这是我说的第一场饭局。第二场饭局呢，发生在七月四号，就是那司马南到美国啊，驻中国大使馆参加独立日的庆典活动。司马南大家都知道啊，就国内著名的呃政治混混啊，天天在网上贩卖民族主义啊。然后呢，在七月四号前几天，美国大使馆呢就给他发了邀请函。哎，希望他能够参加庆典活动。司马南七月四号就去了，到了现场之后呢，他还凑的一个机会跟那个美国驻中国的大使合了张影，然后看到了美国大使馆人在现场啊，哎，那些人还唱了中华人民共和国的国歌。然后才唱美国的国歌。司马南呢，非常高兴，非常开心呢。你看他天天反美，然后美国搞这个独立日的活动，还邀请他去，他觉得他反美成绩有效啊，是吧？然后他在现场啊，给人感觉他是想深入敌后，渗透到美国，然后呢，希望能够发挥他这个作用啊。但是他这场饭局出席之后，网上也有很多人攻击他，说：“你看司马南，你这小子平时反美是工作。”啊，去美国是生活嘛？大家都知道，他儿子过去是在美国留学嘛，然后他在美国还买房子，现在又参加美国大使馆的这样的一个活动。不过我看司马南的那个做后来做的节目啊，他确确实实啊，觉得美国大使馆邀请的他挺光荣的，他沾沾自喜。你看到了吗？你们那些公知当时天天舔美国，人家美国大使馆也不邀请你。我在网上天天骂美国，人家美国反而来邀请我，他还自己在那讲，他说那前两年，那个骆家辉在驻中国大使的时候，邀请的都是那些公知啊，哎，你看我这次来的时候，那些公知都没了，就剩我司马南了，所以给他那个呃发自内心的觉得美国大使馆邀请他，他那种自豪感还是没有掩饰得住啊。毕竟是没什么品味的胡同串子啊，参加一次大使馆的活动都如此感到骄傲啊！反对美国就不能去美国，反对美国才要去美国嘛，对不对？越是要反对美国，越是要了解美国。更何况我什么时候反对美国？一，我确实反美。还有人造谣说在国外有什么房产之类。你在美国有房子吗？啊，有这事儿，有的。我们家也没有人在海外生活，所有的这些关于司马南及其家人移民、绿卡、定居等等的说法，都是谣言。那就算是我们的家人在美国，又怎么样呢？我为什么要讲这两场饭局呢？我觉得有这么一个这个原因啊，就我发现啊，就中国国内现在面对就是类似于就这样的事情啊，已经很容易陷入到了一种身份和立场的纠纷中。当然，这不是从现在开始的，已经很久了，但是到现在已经变得非常非常之严重。
，不就是吃一顿饭吗？是吧？你像美国的外交官到中国来访问，跟中国的经济学者来聊一聊中国的经济问题，这不很正常吗？就包括司马南，说句心里话，他到美国大使馆参加一个独立日的活动，在我看来其实也没什么。就包括人家美国人在那唱中华人民共和国的国歌，其实也没什么。但是全社会你会发现了吗？通通都在用身份和立场在考虑问题。这第一点，中国的网络啊。第二点，在这些事件过程中间，我发现舆论讨论的都是谁输谁赢啊，谁是谁非啊。你比如说，这次耶伦访问中国也是如此啊。耶伦访问中国，跟中国政府到底谈了哪些话题？我看媒体没有多少人关注。当然，也许中国都保密啊，他谈什么我们也不知道。但是媒体聚焦的都是什么呢？耶伦见到何立峰的时候啊，三鞠躬，因为何立峰比较高啊，耶伦比较矮嘛，所以给人感觉吧，就是耶伦在低声下气。这一点呢、啊。就让很多中国的网民呢觉得扬眉吐气。你瞧瞧，美国的官员见到中国的这种官员的时候啊，都是那种非常低的姿态，他们就觉得满足了一种大国的荣光，中国赢了，赢了好几次，是吧？但是具体的内容没有人关心了，也包括就是这次经济学者啊跟耶伦自己吃饭的过程中间，他们到底在谈什么呢？没人关心，包括美国。驻华大使啊，搞了一次普通的独立日的庆典，司马南去参加，是吧？其实演奏一个中国的国歌，演奏一个美国的国歌，这又有什么呢？但是他们都把它解读为：你看，美国人先唱中国的国歌，后唱美国的国歌，中国又赢了。您听了我们的国歌，在美国独立日上奏响，使馆的这帮姑娘们、小伙们，那里边还有洋人，唱得特别使劲儿。您什么感想？起来，不愿做奴隶的人们，这样一种讨论问题的方式啊。我我个人觉得啊，首先是非常低级啊，因为这种低级的方式呢，实际上把我们现实生活中间真实的问题啊都给掩盖了。另外啊，人就会变得无比之敏感。这种敏感啊，如果你要跳离这个圈子的时候，你会觉得非常之可笑。我给大家讲一个故事啊，就当年一九五零年，中国刚成立啊，联合国当时因为抗美援朝啊什么之类要组织一次讨论，中国就派武修权。代表中华人民共和国到这个纽约参加联合国的大会，那是中国第一次啊，政府代表进入到美国。武修权这些人在共产党里头还算是有一点这个洋墨水的，还见过世面的。但是到了纽约之后也闹笑话。他们住进那宾馆的时候啊，那当时地毯啊是那种化纤的啊，那化纤地毯大家都知道，你脚丫子在上面走啊，它是容易有静电。但是虎虎修前啊，没有见过静电呢，因为他在延安没见过地毯嘛。他看到那个静电，他就趴在地上研究，研究完他就说：“哎呀，这肯定是美帝国主义给我们下的套啊！这东西一闪一闪的，还在响，这可能就是给我们装窃听器或者是什么要暗害我们的。”他们就跟那个同团的人商量，到底怎么办？而且还把这个消息啊，用电传的方式汇报了给了国内的外交部。美帝国主义要对我们使暗招、哎，大家可以看一下啊，就那个时代，人的阶级斗争那根弦呢，绷得如此之紧。那你事后看起来是不是特别可笑啊？但是啊，现在这种可笑的状态似乎又回来了。这不适合中国人看的东西，有一个抓大白鹅的这个玩具，呃，哪一个？抓大白鹅的。大白鹅。在在现在这个时候搞这个玩具，让老百姓感觉到你在干什么？抓白鹅怎么了？抓大白鹅什么意思？我不知道什么意思。抓大白鹅就白鹅呗，玩具很多，这有什么意思啊？你说这种话莫名其妙，你你觉得就产生什么奇迹了没有？因为现在是大家是关于俄罗斯的问题，你这个也能扯到一起去，我真是没法法理解。你不是我们这种事情在我们国家发生了几次？你这个有点莫名其妙。在北京地铁这个地方，如果是你认为这个事情妥的话，那我就把这个发到网上去，让大家去评论。那你去发吧，你去发吧，简直就是莫名其妙。大白鹅就能联想到俄罗斯，是吧？抓鹅就能联想到要打击俄罗斯，可笑吧？但是这就是今天发生的中国社会的现实。按照他这个逻辑的话。那我觉得，那所有的烧鹅店都不能开了。那抓大白鹅都不合适的话，那如果烧大白鹅，那不是现金反革命了吗？别说抓鹅了。
。那我觉得，那北京的庆丰包子铺，那都是涉嫌呃一一谋颠覆政府啊，对吧？所以你可以看到，这种无限联想所带来的那种这种阶级斗争的那根弦啊，呃，其实发展到极致，就是这么一种荒诞的黑色幽默。不过啊，这个话题啊，我觉得啊，我也不想深讲，我还是想讲的是。当这样一种荒诞的黑色幽默延展到一定程度之后啊，就掩盖了我们真的应该本该关心的问题。现在你去问网上的人，郝警方他们这批经济学者跟耶伦那天到底讨论了什么？有几个人知道呢？事实上，郝警方在参加完这次经济，呃，学者跟耶伦的午宴之后啊，他在网上发了一个摘要，他说呢，第一，耶伦呢就问。就是年轻的女性经济学家的生涯发展啊是怎么样的？会不会有性别劣势？第二，生育会很大程度上影响到女性的职业发展，因此讨论什么样的政策才能真正帮助到女性，提升生育率。第三，耶伦问啊，生育和人口的问题会对中国的房地产市场造成很大的问题吗？第四，又问了一下房地产市场不景气是否会引起经济问题。在座的经济学者解释了一下目前政府的态度，认为情况是可控的。第五，耶伦表达了一下他对这次对谈的感受，还是希望可以友好推动经贸联结。他说他在美联储工作的时候还计算过去掉中国关税的好处，但是白宫呢比较难推动。第六，耶伦认为硅谷银行的破产确实是监管上的失败，需要吸取教训。大概就讲了这方面这个六个方面的内容啊。这六个方面的内容中间有一部分是涉及到美国的啊,啊我觉得可能是双方讨论互相交流信息的内容。但关于中国这几个方面的内内容，我觉得还真就挺重要的。就为什么耶伦要约请女性经济学者来讨论问题啊？我觉得他这个视角也挺令人琢磨的，因为我看到他讨论的话题呢，我就渐渐清晰了。他想知道女性在中国啊，呃，职场过程中间。他由于生育率下降，要提高生育率，这些对经济的影响，对房地产市场的影响，由此对整个中国经济的影响。他想通过跟这些经济学者的沟通啊，来了解这个信息。这个问题，你觉得各位觉得有没有讨论价值呢？有没有关注价值呢？我认为真的非常有啊。大家都知道，最近中国的生育率是断崖式的下跌，那这种生育率下跌的，对整个中国经济的影响。非常之巨大吧？那到底应该怎么提高生育率呢？你必须解决女性的生育意愿问题。那这个问题现在有很很多人讨论吗？怎么提高女性的生育意愿呢？然后女性的这个生育率的下跌跟房地产市场之间又是什么关系呢？我觉得这个问题真的值得大家去认真讨论一下。所以啊，我今天之所以关注这个话题，是想拨开前面的那些云雾啊。来，也参与一下这个问题的讨论。正好啊，就是参加过这次圆桌会议的这个女经济学者刘倩，也就是《经济学人》杂志的中国区的总裁啊，她就在参加这次午宴之前的不久啊，她写过一篇文章。她这篇文章实际上就是分析啊，女性的生育率啊跟房地产之间的关系。我不知道啊，就是耶伦邀请她，是不是跟她？呃，写这篇论文有关，但我在这里可以给大家简单介绍一下啊，刘倩写的这篇论文，它的主要观点，我觉得还挺有价值的啊。刘倩这篇论文中间，我觉得一个最核心的观点，也最有价值的观点，他就认为啊，我们过去啊，都在讨论女性生育的成本啊，这个没有问题，但是多数我们只会关注女性生育的直接成本。比如说奶粉钱呢、啊，比如小孩上幼儿园呢、啊，要花多少钱呢、啊？买衣服啊，吃饭呢、啊，这都要花多少钱呢、啊？这都是生育一个孩子的直接成本。但是他说，我们没有计算啊，就是女性生育一个孩子的间接成本和不确定的成本。实际上这句话就可以转化为经济学上的机会成本。什么意思呢？就是你要生一个孩子，首先你女性可能因此会丧失一些工作的机会。升迁的机会，也丧失一些其他消费的机会。比如说，你陪孩子是不需要花钱，但是呢，你这个需要花时间呢。你不陪孩子的话，你可以用来去旅游，也可以用来去看电影。
但由于你生孩子了，你就不能做这样的消费了。所以你当你生了孩子之后，你其实啊，不但会减少你自己挣钱的机会，同时也会减少其他消费的机会。那这一部分就可以被称之为机会成本，也就是说间接成本。由此他就计算了一下，在中国，一个女性啊，如果生一个孩子。大概需要付出多少机会成本？也就是说，间接成本呢？第一年，平均减少收入啊，百分之七十。这个呢，是由于他工作时间的减少，因为你要休产假呀，或者做什么不能工作了嘛。然后呢，从你生完孩子的第一年，一直到孩子啊，到二十岁为止，女性的收入都会减少。比如说，女性会倾向于找那些离自己家比较近的、灵活性比较强的工作。但是这样的工作往往收入就比较低嘛，所以丹麦有一个学者计算了，到孩子二十岁的时候，女性的收入啊，跟自己的丈夫相比还低百分之二十多，而在生孩子之前，两个人的增长幅度大致是差不多的，在这样的一个比例下，他选取了一个百分之二十啊，啊，他就计算了一下，用中国年平均值的呃可支配收入的数字啊。乘以这个百分之二十，又乘以了一个每年经济增长的百分之十一的数字，用二十年的一个时间周期来计算，就得出一个结论：中国一个女性生一个孩子之后，她所付出的间接成本大约是五十七万人民币。这里头城市和农村略微有些差别啊，城市啊大概是七十七万，而农村大概是三十多万，一一平均差不多是五十七万。所以他的这个论文的这个核心观点是啊。就是你要衡量一个女性真实的生育成本，你要把这个机会成本和直接成本两项加起来，而这两项加起来大概数字是多少呢？在中国北京和上海这两个城市啊，大约是二百万人民币，啊，其他城市低一点，但是呢，这个数据也比想象的要高得多，这是他得出的一个非常重要的结论。那么在这个基础上啊，他也提出来啊，怎么能够尽可能提供。提高女性的生育意愿呢？那他就提出来要给女性啊一些尽可能的补贴，是吧？然后呢，要建立一些比较好的零到三岁的这个幼儿的这么一个托儿服务，因为中国的幼儿园都是三岁才开始上幼儿园嘛，到零到三岁之间基本没有托儿服务。那么你作为一个妈妈，那你怎么办呢？如果你要工作的话，孩子就没法管了，所以。他就希望这个政府啊，尽可能的提供零到三岁的托儿服务。第三个方面，他就提出来，希望这些男性更多的去做家务，因为他在讲到女性的不确定性的成本中间，讲到了两个方面，一个方面就是丧偶式的育儿方式，就中国的文化中间，男的基本上在子女教育过程中间和养育过程中间是缺位的，所以女性承担了绝大部分的这样的一个育儿的服务，叫丧偶式育儿。第二个就是，一旦要是离婚之后啊，这个女性担心孩子啊，就大大增加自己的养育成本，而男性就没承担起足够的养育的这样的一个花费啊，所以女性不敢生孩子。在这个基础上，他就提出来，应该号召男性更多的去做家务，改变啊这样一种做法。这里头还他还提出来了一个别的学者做出的一个研究表明啊，由于中国的性别比啊不是特别的这个合理啊。就是男性比女性要多很多，所以导致在婚姻市场中间，男性的竞争力极大的增强了，如如此才加剧了中国的高房价，因为男性结婚必须买房子嘛，那这就是中国高房价的一个因素嘛，所以他也得出来了，如果要是有效的屏蔽，就是男女幼儿啊在出生之前的性别识别，也会呃妨碍房价的无序上涨。他的这篇论文呢、啊？基本就是这样一个观点啊，应该说，我读完他这篇论文的时候，我还觉得挺有启发的。为什么呢？因为确实，女性在自己的婚育过程中，在生孩子的过程中啊，她的机会成本是过去较少被人认识的。那么，我们只有啊，把这个机会成本也计算在女性是否应该生孩子的过程中间，我们才能有的放矢的，尽可能的通过某种政策啊。去提高现在年轻女性的生育率。那我觉得啊，如果这些女性的经济学者在饭桌上跟耶伦讨论的是这些话题，那这些话题本身不是更应该被人讨论吗？更应该被人关注吗？但可惜的是啊，
前面那些非常无聊的，以意识形态、以立场、以屁股来分辨的这一系列的讨论呢、啊，都把这些真正有价值的问题掩盖起来了。最终就剩下了什么？就剩下了类似类似于大白鹅似的我们现在的舆论职场啊，剩下了司马南这样的政治投机者，他的言论引起人们的关注。如果这样的一个局面不改变呢，我真是觉得，中国真有一天面临非常强大的社会问题和危机的时候啊，别说解决方案了，连问题都没有人关心了。但是你现在经营的方式，你现在伤了中国人的心。什么伤中国人的心啊？这是世界的问题。被打败，怎么并没关系呢？你把那个大鹅捆在那干什么？什么叫鹅捆在了？那人家还不能吃鹅了。我谢谢哈，你建议我听了，但是我不采纳，可以吧？你不采纳，但我把这建议跟你说的很清楚。我对那我也给你建议，我建议你去把路边所有餐厅里面卖老鹅的餐厅，你全部建议他们不要卖老鹅了，好吧？